Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα. Καλημέρα, ευχαριστούμε που με έχετε εδώ. Θα ήθελε να ξεκινήσει με δύο-τρία πράγματα για τη Spotta Wheel. Λοιπόν, ναι, ε, βεβαίω. Η Spotta Wheel είναι ένας, ε, μια προσπάθεια να φέρουμε διαφάνεια, εμπιστοσύνη και τεχνολογία σε έναν χώρο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί με τον άκρο αντίθετο τρόπο. Ε, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι μια τεράστια αγορά. Ε, με το κάθε item είναι πολύ μεγάλη αξία. Οπότε για, για τον κόσμο έχει πάρα πολύ σημασία τι αγοράζει και κατά πόσο μπορεί να νιώσει εμπιστοσύνη γι' αυτό. Δυστυχώ μέχρι τώρα η αγορά δεν λειτουργεί έτσι σε πολύ mm. μεγάλο βαθμό. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Mm. Και η, η δικιά μα δουλειά είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να περάσει τη διαφάνεια και εμπιστοσύνη στον κόσμο και με, και με διαδικασίε πιο online. Οπότε να ε, νιώσει σε κάποια στιγμή ε, εμπιστοσύνη, να κάνει μια αγορά του online και να μην φοβάται απολύτω τίποτα για αυτό που ε, ε, θέλει να αγοράσει. Σούπερ. Και ξέρω ότι έχεις και μια, ένα ωραίο story τι έκανε trigger την εταιρεία. Είναι αυτό που λέμε anger driven innovation, το οποίο είναι ε, perhaps το most... Ε... Ναι, 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 ναι. Είναι ε, και μέχρι τώρα βασικά όλες οι ιδέες που έχουν προκύψει ε, γενικά στη ζωή μου για ε, ετερμινιώριση του επιχειρηματικότητα έχει να κάνει με προβλήματα ναι. τα οποία έχουν εμφανιστεί. Εμένα το δικό μου story ήταν ότι ουσιαστικά πήγαμε από το ένα παιδί στα τρία, οπότε έπρεπε απότομα να αλλάξω αυτοκίνητο και να πάω σε κάτι πιο μεγάλο, πιο οικογενειακό, με πιο πολλούς χώρους. Και εκεί βρέθηκα σε μια διαδικασία όπου για τρεις μήνες προσπαθούσα να πάρω ένα μεταχειρισμένο ασφαλές αυτοκίνητο που το εμπιστεύομαι. Ε, και δυστυχώ πέρασα όλη τη διαδικασία το να πάω σε κακού ιδιώτε, σε κακού εμπόρου, να, να στείλω άνθρωπο σε άλλη χώρα που νόμιζα ότι είδα μια ευκαιρία και τελικά να μου γυρίσει πίσω με, με άδεια χέρια. Και εκεί προέκυψε βασικά η πρώτη ιδέα που ήταν ε, η Spot Mechanic, που ήταν ένα τρόπο πώ θα μπορούσα να έχω πάντα δίπλα μου κάποιον που εμπιστεύομαι mm. με πολύ γρήγορη διαδικασία, να τον καλέσω να έρθει και να μου δώσει μια εκτίμηση για αυτό που θέλω να αγοράσω. Και έτσι άρχισε όλο αυτό που ήταν το 2015. Ε, όπου εκεί έχετε κάποιου accredited, φαντάζομαι, μηχανικού και έχετε βγάλει ένα σύστημα αξιολόγηση και ε, παρέχετε rating Σωστά, και, στο αυτοκίνητα. Ναι. Σωστά. Ουστικά, αυτό που χτίσαμε και ήταν από την αρχή ε, το χτίσαμε εμεί είναι ότι πήραμε πολύ καλού μηχανικού με πάρα πολύ γνώση πάνω στο αυτοκίνητο και, και σε διάφορα brands και μάρκε. Mm. Και του βάλαμε σε μια διαδικασία να δημιουργήσουμε έναν έλεγχο ο οποίο καλύπτει πάντα ε, σε μια πολύ στάνταρ μορφή όλα τα σημεία του αυτοκινήτου με έναν τρόπο που μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε να μην χρειάζεται το αμάξι να πάει σε ένα συνεργείο, αλλά εκεί που είναι το αυτοκίνητο να υπάρχει όλη η κατάλληλη τεχνογνωσία και τεχνολογία, mm. οπότε να μπορεί να ελεγχθεί. Άρα δημιουργήσαμε ένα μπούσουλα ο οποίο ε, φούλη ηλεκτρονικά ε, παράγει 10 σελίδε πληροφορία για το αυτοκίνητο το οποίο ε, γίνεται μέσα σε μια μισή ώρα οπότε είναι πάρα πολύ ενδελεχής ο έλεγχος mm. και ουσιαστικά έχει να περιφέρω λάθους της τάξη του 0,003% το να μην βρούμε κάτι δίνοντας ένα τεράστιο confidence εμπιστοσύνη στον επόμενο αγοραστή Σωστά. για αυτό που κοιτάει εκείνη τη στιγμή κατά πόσο είναι αυτό που, αυτό που θέλει, αν έχει κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα λάβει υπόψη του mm. οπότε έτσι άρχισε ε, και, και αυτό mm. ήταν, ήταν service, στο μυαλό μου τουλάχιστον μου φαίνεται ότι δεν είναι service μόνο για αυτόν που θέλει να αγοράσει το αυτοκίνητο, είναι και σε αυτόν που πουλάει για να δικαιολογήσει την τιμή του ενδεχομένω να το παρέχει από πριν. Σωστά, σαν... ήταν ένα wishful thinking που το είχαμε στην αρχή. Δηλαδή, θεωρήσαμε <laughs> ότι στην αρχή θα είχαμε ε, δύο τύπου πελατών. Ο ένα ήταν, όπω είπε πολύ σωστά, ο αγοραστή, και ο άλλο ήταν ο πολιτή που θέλει να, να δώσει διαφάνεια πάνω στο αυτοκίνητό του. Ε, είτε αυτό λέγεται έμπορο είτε, είτε λέγεται ιδιώτη. Αυτό που καταλάβαμε ε, πολύ γρήγορα στην πορεία είναι ότι η διαφάνεια δεν λειτουργεί υπέρ αυτού που πουλάει. Και άμα δει και λίγο και, το, και την αγορά του μεταχειρισμένου, στο πώ κινείται, ε, ε, ο βασικό κανόνα είναι ότι όσο πιο πολλά κρύβει, τόσο πιο πολλά βγάζει. Και αυτό γίνεται παντού. Οπότε τελικά, όταν μπαίνει ένα παίχτη μέσα που θέλει να δώσει διαφάνεια, μάλλον δεν λειτουργεί υπέρ αυτού που πουλάει, λειτουργεί πιο πολύ υπέρ αυτού που αγοράζει. Ε, ε, εξού και είχαμε. Δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από πολιτέ ε, για, για αυτό το σερβις ε, και είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από επαγγελματίες πολιτέ. που αναγκαστικά πήγαμε να ελέγξουμε αυτοκίνητα, ε, φέρναμε στην επιφάνεια πράγματα Α. που είτε τα ξέρανε είτε, είτε δεν τα ξέρανε αλλά ήταν εκεί και δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση ε, μέσα στην αγορά της Ελλάδος, μέσα στην πρώτη χρονιά και όλα που είχαμε ανοίξει. Okay. Πώς το... Πώ το διαχειριστήκατε, πώς και γενικά η Spot Mechanic τα πρώτα χρόνια, πώς, με τι, τι ρυθμού έτρεχε, τι, τι, 
Τι αποτελέσματα είχατε. Έτσι πρέπει να κάνει και έτρεχε με φοβερά ρίγο ρυθμού. Οπότε καταλήξαμε να είμαστε ο νούμερο ένα έλεγχο μέσα στου πρώτου 9 μήνε λειτουργία. Ε, με ένα πολύ μεγάλο followership από, από ανθρώπου οι οποίοι θέλαν να πάρουν αυτοκίνητο. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιο έδινε γραπτό mm. κάτι για ένα αυτοκίνητο το οποίο ελέγχει. Οπότε ήμασταν και εμεί υπόλογοι για κάθε ένα αυτοκίνητο το οποίο ελέγχαμε και το εγγυόμασταν το αποτέλεσμα του ελέγχου μα. Ε, οπότε δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο followership. Το, το πρόβλημα το οποίο φάνηκε πολύ γρήγορα ήταν, ήταν σε δύο, σε δύο διαστάσει. Η μία ήταν ότι ε, αναγκαστικά εκεί για να έχει την πελατεία σου, για να έχει service, πρέπει να μπορεί να ελέγξει αυτοκίνητα. Mm. Οπότε από τη στιγμή που η μισή αγορά που είναι έμποροι δεν σε θέλουν και ίσα ίσα δηλαδή σε χτυπάνε πάρα πολύ άσχημα γιατί ακριβώ δεν προσφέρει υπηρεσία για αυτού. Αντίθετα, του χαλά τη δουλειά. Ε, ε, σου κόβει το, το μισό πουλ αυτοκινήτων εκεί έξω ε, που αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα ε, το πιο μεγάλο πρόβλημα όμως ήταν ότι ακούγοντας τον πελάτη ε, αυτό που πάντα ε, κατέληγε να, να γίνεται είναι ότι όταν ένας πελάτης έλεγχε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα ε, με κάποια ήταν ok, με κάποια δεν ήταν τόσο ok πάντα γινούσε πίσω σε μια ερώτηση σε και έλεγε ok guys Πού μπορώ να βρω ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορώ να εμπιστευτώ, γιατί δεν μπορώ να ελέγχω όλη την αγορά yeah. συνεχώ μέχρι να βρω το τέλειο για αυτό που θέλω. Οπότε κάνετε με κάπου, δείξτε μου κάπου που μπορώ να πάω. Ε, και αυτά είναι μια ερώτηση που δυστυχώ δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Γιατί mm. άμα δεν έχει πλήρη εικόνα αυτοκίνητο, αυτοκίνητο και όχι έμπορο, έμπορο ή μάντρα, μάντρα ή οτιδήποτε, mm. πρέπει να ξέρει κάθε αυτοκίνητο σε τι κατάσταση είναι προκειμένου να το προτείνει. Ε, αποφασίσαμε ότι τελικά μάλλον δεν λύναμε το πρόβλημα mm. ε, με τη Sport Mechanic. Το, το φέραμε στην επιφάνεια, σε όλη τη διάσταση, αλλά δεν το λύναμε για, το, για την τελική ερώτηση που θέλω ο πελάτης. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία πώς θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κοντρόλ όλο, όλη τη διαδικασία, από την αρχή μέχρι το τέλος, οπότε να απαντήσουμε αυτή ακριβώ την ερώτηση. Οπότε η απάντηση ήταν η Sport Wheel και όπως δημιουργήθηκε η Sport Wheel, η οποία βγήκε live ε, σχεδόν ε, πέντε χρόνια πριν, οπότε ε, βγήκαμε live 2016, mm-hmm. πρώτη Μαΐου ε, και από εκεί και πέρα τα πράγματα κυλήσανε ε, με μια πιο σωστή ε, μεθοδολογία, με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο και απαντώντας σε αυτό το βασικό ερώτημα, πώς μπορώ να εμπιστευτώ, πού μπορώ να πάω χωρίς να με αγχώνει και να αγοράσω ένα πολύ καλό μετεχειρισμένο αυτοκίνητο. Θα ήθελες να, να μας... Ε, νομίζω ότι αυτή, αυτό, αυτό το pivot από έναν accreditator ή ένα, ένα ε, scoring ε, του, ε, των, των μεταχειρισμένων αυτοκίνητων γινόντα το σε, deal, σε dealer mm-hmm. και, ε, έχει ε, αρκετά challenges operationally μιλώντας. Ε, θα, θα ήθελες να μας πεις λιγάκι πώς ήταν αυτή η διαδικασία στα πρώτα του βήματα... Ε, ποια ήταν τα πράγματα yeah. τα οποία θέλατε γρήγορα να κερδίσετε και... Εμάς μας ενδιέφερε ε, Καταρχήν ήταν πολύ μεγάλο Ήταν πολύ μεγάλο step up αυτό Γιατί ουσιαστικά η Sport Mechanic παρέμεινε Και ακόμα και τώρα παραμένει Φυσικά. Και ως ξεχωριστή υπηρεσία και ως κομμάτι core της Sport Wheel Γιατί πάνω εκεί βασίζουμε όλο τον έλεγχό μα, Όλη την αξιοπιστία μας όλο, όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με την ποιότητα ε, αλλά ναι, ένα dealership ή μια τέτοια υπηρεσία, πλατφόρμα η οποία μπορεί κάποιο να βρει και να αγοράσει αυτοκίνητα έχει πολλά 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 παραπάνω παρακλάδια από ότι είναι απλά ο έλεγχο. Οπότε έπρεπε να λύσουμε ε, πράγματα όπω πού βρίσκουμε αυτοκίνητα, mm. ο έλεγχο που είναι ένιση από το mechanic, πιθανέ επισκευέ που πρέπει να γίνουν προκειμένου το αυτοκίνητο να είναι σε μια φοβερή κατάσταση για τον επόμενο πελάτη. Μετά πώ πουλά ένα αυτοκίνητο online, που είναι τελείω διαφορετικό από το να πουλά μια υπηρεσία. Ε, μιλάμε για ένα high ticket ε, item, το οποίο ε, έχει ένα δικό του τρόπο για να προωθηθεί ε, και να πείσει κάποιον πελάτη. Μιλάμε για ένα τελείω νέο platform με πολύ μεγαλύτερο complexity από θέμα πληροφορία και action, στο οποίο μπορεί να κάνει κάποιο. Και στο τέλο τη ημέρα, ακριβώ επειδή πουλά ένα αυτοκίνητο, μετά έχετε εγγύηση από πίσω, εγγυάσει αυτό το asset, το οποίο είναι ένα. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει από 8.000 ευρώ μέχρι 25.000 ευρώ, μέχρι 3.000 ευρώ. Ε, αλλάζει τελείω αλλάζει η φύση ε, του προϊόντος. Οπότε είναι ένα νέο προϊόν στο τέλος της ημέρας και προσπαθείς να το φέρεις στην αγορά και να, το, και να πάρεις την εμψωσύνη του κόσμου. Ε, ιδανικά θες να γίνει η Amazon, οπότε αυτό mm. και, και μας όνειρό μας. Θέλαμε να γίνουμε η Amazon για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Άρα να, να δώσουμε στον πελάτη αυτό το confidence που mm. δίνει η Amazon για ό,τι θες να αγοράσεις που δεν σε αγχώνει, είσαι καλυμμένος, ξέρεις τι βλέπεις, ότι αυτό θα πάρεις. Αυτό ακριβώς να το κάνουμε ε, για τον τεχνισμένο αυτοκίνητο. Με, με το κομπλέξιτο ότι είναι ένα πολύ δυνατό online μοντέλο, έχει φοβερά analytics από πίσω σε πάρα πολλά στάδια για να γίνει σωστά. 
Αλλά έχει και πάρα πολλά physical operations. Οπότε είναι ένα, ένα, ένα digital πράγμα ε, το οποίο περιλαμβάνει ε, αποθήκε, περιλαμβάνει αυτοκίνητα, περιλαμβάνει logistics μετακινήσει, ε, περιλαμβάνει reconditioning ε, για να το φέρουμε εκεί που πρέπει ε, το αυτοκίνητο από θέμα ε, κάποια βαψίματα ή γρατζουνιέ, να τι φτιάξουμε έτσι ώστε να είναι σωστό και να μην αγχώνεται από τον πελάτη. Ε, άρα, ένα κομπλέξ θα το λέω ότι έγινε επί 100 σε σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μα. Αλλά όταν αυτό άρχισε που το βγάλαμε ουσιαστικά την υπηρεσία, τη βγάλαμε μέσα σε, μέσα σε δύο μήνες από όταν πήραμε την απόφαση, βγήκαμε live με το Spotify Wheel Brand και όλο το Value Proposition, έπρεπε πολύ γρήγορα να λύσουμε τα βασικά πράγματα που ήταν αυτοκίνητα, platform, marketing mm. και επικοινωνία με τον πελάτη. Άρα αυτά έπρεπε να βγουν πολύ γρήγορα και μετά μέσα στα επόμενα δύο-τρία χρόνια συνεχώς το δουλεύαμε, συνεχώς μαθαίναμε, συνεχώς αλλάζαμε μέχρι να καταλήξουμε σήμερα σε κάτι που ακόμα δεν είναι σταθερό γιατί μονίμως γινόμαστε καλύτεροι, yes. υπάρχουν οι ανάγκες οι οποίες αλλάζουν και λόγω market και λόγω ε, περατείας, ε, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Και είναι και ένα market το οποίο αυτή στιγμή γίνεται ο κακός χαμός. Έχεις, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο movement, ε, πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν, σηκώνουν αλλεπάλληλους γύρους, ε, ε, ιδιαίτερα, ιδιαίτερη κινητικότητα θα έλεγα στο industry και θα έχει ενδιαφέρον να, να μας πεις και πώς ναι, το βλέπεις. Ναι, ισχύει, ισχύει. Γενικά σαν industry, εμείς αρχίσαμε το 2016 με την Sport Wheel, τότε υπήρχαν κάποιοι παίχτες ε, και στην Αμερική και σε άλλα geographies, τα οποία ε, είχαν... Μόνο λε το ίδιο όνειρο με εμά, οπότε προσπαθούσαν κάπω να το λύσουν με διάφορα μοντέλα. Ε, το κακό του μοντέλου ε, του δικού μα είναι ότι είναι πάρα πολύ βαρύ. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ innovation σε πάρα πολλά πράγματα και μεγάλο funding για να τρέξει σωστά αυτό. Οπότε πολλά από αυτά τότε δεν τα καταφέρνανε. Mm. Άρα για ένα μεγάλο διάστημα δεν ήταν ακόμα σίγουρη ε, η επενδυτική αγορά και έξω πώ αυτό είναι ένα μοντέλο που ναι, μεν υπάρχει ένα τεράστιο potential, αλλά από ένα σημείο και μετά θα μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει ε, το, το next best thing όσον αφορά το αυτοκίνητο. Ε, εμείς ευτυχώς αυτό που κάναμε πολύ καλά από τότε ε, ήταν ότι ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι στο να καταλαβαίνουμε το τι πάει καλά ή τι δεν λειτουργεί και πώς πρέπει να κινηθούμε πάντα με γνώμενα την εμπειρία του πελάτη μας και τι βγάζει νόημα ε, ε, για το μέλλον. Και... Ένα natural progress αυτού ήταν ότι τελικά κάποια μοντέλα επιζήσανε από τότε, μεγαλώσανε πάρα πολύ, mm. μετά ξαναβήκαν καινούργια μοντέλα τα οποία πια σε μια περπατημένη ε, μπήκανε πολύ πιο δυνατά και τελικά αυτό που έχει φανεί είναι ότι είμαστε πολλοί παίχτες ανά τον κόσμο που καταφέρνουμε και το αλλάζουμε. Οπότε αν αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε top 5 παίχτες γενικά στην Ελλάδα και είμαστε ήδη top 30 στην Πολωνία και αυτό θα είμαστε top 6 σε μια αγορά που είναι 10 φορές η Ελλάδα, Μάλλον σημαίνει ότι κάνουμε κάτι καλά και ότι αυτό που τελικά δίνουμε, ε, πραγματικά ο πελάτη το ακούει. Και αυτό είναι στο τέλο τη ημέρα αυτό που χρειαζόμαστε να κάνουμε. Ε, και είναι και ενδεικτικό του, του πόσο μεγάλο opportunity υπάρχει εκεί, εκεί έξω. Έτσι. Είναι τεράστια η αγορά, τεράστιο το, ναι, ναι, ναι. το need και ε, ε, φαίνεται ότι οι εταιρείε που ασχολούνται με αυτό μεγαλώνουν ε, ραγδαία. Και νομίζω, και το άλλο που με εντυπωσιάζει σε αυτό το, το industry είναι ότι είναι τόσα πολλά τα προβλήματα σε τόσα πολλά σημεία του μοντέλου. Που όρεξη να έχει να κάνει σύνοδο. Δηλαδή, βλέπει πλέον ότι έχουν γίνει σχεδόν όμιλοι οι εταιρείε αυτέ. Κάνουν διάφορου είδου τεχνολογικά solutions σε διαφορετικά ε, κομμάτια. Finance, ε, refurbishment. Ε, Σωστά. Ε, 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 πολλά. Είναι, είναι ακριβώ αυτό που λε. Είναι ουσιαστικά ότι ε, επειδή είναι τόσο πολύπλοκο και μεγάλο σε flow μοντέλο, κάθε σημείο του θα μπορούσε να είναι ένα μικρό startup. Ακριβώ. Που να κάνει μόνο logistics, που να κάνει μόνο recordation, που να κάνει μόνο AI πάνω στο pricing, που να yeah. κάνει μόνο φοβερό marketing ή customer flows. Οπότε, ε, ναι, ό, όρεξη να έχει, πολύ σωστό. Η δυσκολία του είναι αυτή ακριβώ, ότι πρέπει το focus σου να είναι σε πάρα πολλά σημεία ταυτόχρονα, γιατί αν αυτά δεν λειτουργήσουν μαζί, τότε όλο το μοντέλο δεν λειτουργεί. Γιατί η λογική, η λογική του μοντέλου είναι ότι αυτό που κάνουμε εμεί τώρα δεν θα το κάνουμε για 50 αυτοκίνητα. Mm. Θα μα λειτουργήσει σαν e-commerce. Σε πολύ μεγάλο scale. Mm. Άρα, μιλάμε για 10.000 αυτοκίνητα, μιλάμε για 20.000 αυτοκίνητα. Οπότε, προκειμένου να φτάσει στο επίπεδο αυτό, πρέπει να έχει λύσει τα πάντα και να σου λειτουργούν τέλεια, έτσι ώστε να είσαι super efficient, φοβερό από θέμα εμπειρία πελάτη και να τρέχει το μοντέλο όπω τρέχει ένα κανονικό e-commerce business. Ε, άρα, το complex είναι, είναι ότι πρέπει να τα λύσει αυτά. Complex είναι επίση ότι αυτά δεν έχουν λυθεί στο παρελθόν. Mm. Οπότε, όταν αρχίσαμε εμεί, αρχίσαμε και όλοι άλλοι, που σημαίνει ότι λίγο πηγαίναμε ψάχνοντα και τα λέμε μόνοι μα. Άρα, φοβερό innovation σε πολλά σημεία. Ε, ναι, είναι, απ' την άλλη είναι, 
ένα πολύ καλό barrier to enter για κάθε νέο που θέλει να μπει μέσα. Οπότε ουσιαστικά δεν βλέπει πολύ εύκολα νέου παίκτε να μπαίνουν και να δοκιμάζουν και να τεστάρουν να μπουν στο μοντέλο αυτό. Δεν είμαστε πάρα πολύ εύκολα ε, replica που να μα αντιγράψει κάποιο, ακριβώ γιατί είναι αρκετά κομπλέ και αρκετά βαρύ μοντέλο. Δεν μπορεί να φτιάξει μια Amazon κάθε μέρα. Mm. Ε, οπότε όσο χτίζουμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα μας μεγαλώνει ε, το κενό, το gap μεταξύ εμάς και του traditional ανταγωνισμού και ο, επίσης κάνει και πιο δύσκολο ε, το να μπει κάποιος άλλος στις αγορές που είμαστε εμείς και να κάνει compete μαζί μας ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε λειτουργεί πέρα αυτό. Ναι. Ξε, ξεκινώντας η, η Spota Wheel, ε, ξεκίνησε ε, σαν broker, ξεκίνησε να αγοράζει τα αυτοκίνητα. Πώς, ανα, πώς αναπτύχθηκε το μοντέλο από τα πρώτα βήματα. Ωραία ερώτηση. Ναι, ουσιαστικά ε, αρχίσαμε σαν broker. Και λόγω ήταν ότι τότε δεν είχαμε και το funding, αλλά δεν είχαμε και την, ε, και την τεχνογνωσία να μπορούμε να αγοράζουμε εμείς οι ίδιοι τα αυτοκίνητά μας. Οπότε δημιουργήσαμε ένα μοντέλο στην αρχή, που ήταν και το πρώτο service της ε, Spota Wheel, όπου ήμασταν οι broker για έναν, αυτο, για έναν άνθρωπο που πουλούσε το αυτοκίνητό του. Εμείς μπορούσαμε να μπούμε στη μέση να αναλάβουμε όλη τη διαδικασία και την πιστοποίηση του αυτοκίνητου mm. και φυσικά να το βρούμε τον επόμενο πελάτη του, να μπούμε εμείς μπροστά mm-hmm. σαν, σαν trust shield για αυτό το αυτοκίνητο, οπότε ο πελάτης στο τελικό δεν θα έβλεπε τον, αγορα, τον ιδιοκτήτη του τον παλιό, θα έβλεπε μόνο τη Spotty Wheel, οπότε θα, μιλου, θα, θα, θα μιλούσε με εμά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα εμεί κανονίζαμε όλο το, όλη τη δικασία με το test drive, με, την, με το να στείλουμε το αυτοκίνητο κάπου, με το να το ασφαλίσουμε, να, να βάλουμε χρηματοδότηση από, από κάποια τράπεζα. Mm. Με τη λογική ότι και είχαμε πολύ μεγαλύτερο ε, πιθανό πελατολόγιο για αυτόν τον, τον ιδιοκτήτη από ό,τι αν πήγαινε μόνο του, και δεν είχε κανένα άγχο με την όλη διαδικασία ε, του να πουλήσει αυτοκίνητο. Που να το, να το, να το πουλήσει, κατά κύριο λόγο σημαίνει το βάζει πάνω σε ένα σε αντεκυλίον. Μετά σε παίρνει ο κάθε ένα τηλέφωνο, ε, κάποιοι είναι σοβαροί, κάποιοι δεν είναι, υπάρχει πάρα πολύ χαμηλό χρόνο, υπάρχει και λίγο κίνδυνο με το ποιο έρχεται να σε δει και πού ε, και τι προφορία δίνει για τη ζωή σου. Οπότε αυτό λειτουργήσε πολύ καλά σε ανθρώπου οι οποίοι ε, πραγματικά δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία του να περάσουν αυτό το κομμάτι μόνο του, ε, του να πουλήσουν ένα αυτοκίνητο και να βλέπουν τον κάθε έναν ε, ο οποίο θα ενδιαφερόταν. Οπότε αυτό άρχισε, ε, ήταν η πρώτη μα υπηρεσία. Ε, Πολύ γρήγορα καταλάβαμε όμως ότι ε, δεν, δεν μπορούσε να μεγαλώσει πάρα πολύ αυτό. Και εμείς είχαμε το όνειρο να κάνουμε double κάθε χρόνο. Οπότε να, να διπλασιαζόμαστε και παραπάνω κάθε χρόνο συνεχώς. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι για να το κάνεις χρειάζεσαι Όλο και παραπάνω αυτοκίνητα. Όλο και παραπάνω inventory να μπορεί ο πελάτη να έχει επιλογέ. Τα οποία πώ τα κάνατε στου όρου μέχρι, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν το Μάρκετ. μοντέλο μισητία. Οπότε ουσιαστικά τι κάναμε, προσπαθούσαμε να βρούμε ανθρώπου εκεί έξω που είτε είχαν ήδη μπει στη διαδικασία να πουλήσουν το αυτοκίνητό του, είτε ενδιαφερόντουσαν να το ξεκινήσουν. Οπότε προσπαθήσαμε να του φέρουμε μέσα και mm. να κάνουμε μια συζήτηση όπου θα ήμασταν εμεί ο μπρόκερ ο δικό του. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι εξετάσει πάρα πολύ ένα από τα πόσα αυτοκίνητα εκείνη τη στιγμή έχει live η αγορά. Οπότε να μπορεί εσύ ένα κομμάτι από αυτόν να τα προωθήσει. Mm-hmm. Δεύτερον, επειδή ήμασταν πάρα πολύ πίκοι με την ποιότητα mm-hmm. ε, των αυτοκινήτων, έπρεπε να βρούμε αυτοκίνητα τα οποία ήταν μόνο σε φοβερή κατάσταση για να πάρουν την εγγύηση τη Spotty Wheel μέχρι τα πέντε χρόνια την οποία δίνουμε ακόμα στου πελάτε μα. Και όλο αυτό μέσα σε ένα context που η Ελλάδα έβγαινε από μια κρίση που δεν είχαν αγοραστεί καινούργια αυτοκίνητα, είχαν παλιώσει όλα τα παλιά. Ε, Επίση, η βιβλία service δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα εκεί έξω το ποιο έκανε τι και λόγω κόστου. Οπότε ε, υπήρχε ένα όριο mm. στο που μπορεί να φτάσει. Άρα, εκεί πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι ο τρόπο λοιπόν εμά για να μπορούμε να έχουμε πάντα σωστά αυτοκίνητα, ένα σωστό στόλο για τον πελάτη μα και σε όλε τι επιλογέ που χρειάζεται ένα πελάτη μα να έχει, έπρεπε πολύ γρήγορα να μπούμε στη διαδικασία που εμεί οι ίδιοι πια κάνουμε source, αγοράζουμε εμείς αυτοκίνητα, επιλέγουμε τα αυτοκίνητά μας, είτε από την εχώρια αγορά, είτε από τις έξω αγορές της Ευρώπης, πάντα με το γνώμονα, φοβερή ποιότητα, φοβερή αξία για την ποιότητά του, για να το δώσουμε στον, στον τελικό μας πελάτη. Αυτό είναι τελείως άλλο, άλλο παιχνίδι, άλλο business, επίσης. Άλλο Έχει ένα πολύ μεγάλο asset management ε, κομμάτι μέσα, γιατί εκεί μιλάμε πια για πολύ μεγάλα funds, μιλάμε για, για δανεισμό, μιλάμε για... Ε, ένα βαρύ μοντέλο το οποίο πια ε, κάνει asset management. Mm. Έχεις κάποια αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να, να τα πουλήσεις. Αν τα πουλήσεις πρέπει να ξέρεις ε, πώς θα προχωρήσεις αυτό μετά. Ε, είναι, είναι σαν να έχεις μια τεράστια αποθήκη, τεράστιας αξίας 
η οποία πρέπει να κινείται γρήγορα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ήταν τελείω διαφορετικό ο τρόπο αντιμετώπιση σε σχέση με το να έχουμε απλά σαν broker κάποια αυτοκίνητα τα οποία εμεί προωθούσαμε φορεφή. Και πώ είναι το split αυτή τη στιγμή του, των πωλήσεων, πόσα είναι δικά σα και πόσα είναι σαν. Αυτή τη στιγμή το broker <coughs> κομμάτι είναι στο 15%. Το υπόλοιπο 85 είναι αυτοκίνητα τα οποία εμεί κάνουμε όλου να αγοράζουμε, τα περνάμε από όλο το flow και τα πουλάμε στον τελικό καταναλωτή. Και going forward θα μικρύνει ακόμα περισσότερο το κομμάτι τη μεσητεία. Και ο λόγο είναι αυτό: είναι ότι ουσιαστικά το άλλο κομμάτι, αν καταφέρει να το κάνει σωστά και δεν έχει κάποιο risk πάνω στο κεφάλαιο, τότε είναι φοβερά γρήγορο και φοβερά πιο καλό στο customer experience. Γιατί όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Πάντα υπάρχουν διαθέσιμα αυτοκίνητα για να παραδοθούν, για να γίνουν test drive, για να πάνε οπουδήποτε. Ελέγχει απολύτω την ποιότητα του αυτοκίνητου. Οπότε είναι the way forward. Και είμαστε σε ένα σημείο που πια έχουμε. Πολύ καλές περγαμινές στο κατά πόσο μπορούμε αυτό να το διαχειριστούμε. Άρα το όλο scale κομμάτι για τα επόμενα χρόνια πια είναι απλά θέμα να ακολουθήσουμε ένα μπούσουλα που έχει στηθεί εδώ και πολύ καιρό και μας λειτουργεί σωστά. Και φαντάζομαι ότι ίσα ίσα ότι όσο μεγαλώνει αυτό τόσο περισσότερες ευκαιρίες και οικόνομε of scale δημιουργούνται, δηλαδή γίνεται πιο εφήσιν το μοντέλο. Έχει πάρα πολύ, σωστά, σωστά, έχει πάρα πολλά οικόνομες of scale γιατί μιλάμε για ένα μοντέλο το οποίο όπως είπαμε και πριν έχει πάρα πολλές διαδικασίες που έχει logistics, έχει μεταφορές οχημάτων. Ε, έχει ε, αποθήκες μέσα ε, τα οποία όσο μεγαλώνουν τόσο μειώνει το κόστος ανα, ανα unit το οποίο ε, στο τέλος της ημέρας ε, παρακολουθούμε. Το άλλο πολύ βασικό κομμάτι είναι ότι σήμερα έχουμε φοβερά πολύ μεγάλο ε, demand μέσα στο site μας και εδώ και στην Πολωνία mm. ε, το οποίο πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους απλά δεν βρίσκουν ένα αυτοκίνητο το οποίο θα θέλουν ακριβώς όπως το θέλουν. Ε, το, το μεταχειρισμένο δεν είναι όπως το καινούριο έχει άπειρε επιλογέ. Έχει επιλογέ από θέμα εξοπλισμού, από θέμα μάρκα μοντέλου, από θέμα χιλιόμετρων, από θέμα κατάσταση, από θέμα χρώματο. Είναι πολύ πιο ευρύ το πεδίο από ότι είναι σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Οπότε πολλέ φορέ οι πελάτε απλά όταν έχουν κάτι στο μυαλό του και δεν το βρούνε, θα ψάξουν κάπου αλλού. Άρα από τη λογική, η δικιά μα λογική είναι ότι στο ίδιο site, όσο μεγαλώνει το, το δικό μα selection από αυτοκίνητα, τόσο πιο πολλέ επιλογέ δίνουμε σε ένα πελάτη που ήδη έχει μπει μέσα και ψάχνει και μα εμπιστεύεται. Στο τέλο τη ημέρα να γίνει και πελάτη μα. Άρα, το όλο κομμάτι του πόσο μπορούμε να, να μεγαλώσουμε έχει να κάνει και πάρα πολύ με το πόσα αυτοκίνητα θα μπορούμε να δείξουμε στου πελάτε μα ανά πάσα στιγμή για να προχωρήσουμε σε, σε επόμενα βήματα. Ε, Πώ λειτουργεί το μοντέλο στην αγορά των αυτοκίνητων, Δηλαδή, κάποιο που ενδιαφέρεται να πουλήσει το αμάξι έρχεται σε εσά και το πουλάει. Πώ κάνετε σώστα το αμάξι αυτή τη στιγμή, Πώ το αγοράζετε, Θε να μα μιλήσει λίγο για το μοντέλο. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Εμείς έχουμε τρεις ε, τρόπους ουσικά, για να κάνουμε σώσεις αυτοκίνητα. Ο ένας είναι ε, να, το, να το αγοράσουμε και από θέμα από που αγοράζουμε έχουμε πάρα πολλές επιλογές και πηγές. Αγοράζουμε απευθείας από ιδιώτες, mm-hmm. αγοράζουμε ε, από, από μεγάλες εταιρείες οι οποίες κάνουν ε, πληστηριασμούς auctions ε, σε Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη ε, και αγοράζουμε και από μεγάλα fleets. Και η λογική μας είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει το ποιο είναι το source του αυτοκινήτου, μας ενδιαφέρει αυτό που θα αγοράσουμε να είναι στην κατάσταση που εμείς έχουμε βάλει σαν όριο και πάνω εκεί στο οποίο βασίζεται μετά και τα πέντε χρόνια εγγύης τα οποία δίνουμε. Άρα όταν το αυτοκίνητο είναι μέσα στα όρια, μέσα στο παράθυρο των επιλογών που έχουμε από θέμα ποιότητα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε ε, και στην αγορά του. Όταν ε, από την άλλη έχουμε έναν ιδιώτη ε, πελάτη, ο οποίο θέλει να πουλήσει το αυτοκίνητο σε εμά και έρθει σε επαφή με εμά, εκεί έχει πάλι τρει επιλογέ. Ε, ε, είναι, είναι μια επιλογή που μπορούμε εμεί να, να, να δώσουμε μια τιμή μετρητή ε, με το που δούμε το αυτοκίνητό του και σιγουρευτούμε για την κατάστασή του. Υπάρχει μια επιλογή που είναι ε, ε, ένα trading, οπότε να μα δώσει το μάξι για να πάρει κάποιο άλλο. Και υπάρχει η επιλογή τη πρόθεση, οπότε να μην αγοράσουμε το μάξι εκείνη τη στιγμή, που είναι και αυτή που τον συμφέρει πιο πολύ από θέμα οικονομικού. Απλά δεν είναι τόσο γρήγορη όσο είναι η άμεση αγορά. Και μετά εμεί να το προωθήσουμε σαν broker, όπω έχουμε αρχίσει και στην αρχή, μέχρι να πουληθεί αυτό το αυτοκίνητο. Οπότε ο πελάτη, όταν μπαίνει σε εμά και θέλει να, να καταλάβει ποιε είναι οι επιλογέ του. Έχει τρία options τα οποία του δίνουμε. Ε, είτε να το πάρουμε ευθεία, είτε να το ανταλλάξει με κάποιο άλλο αυτοκίνητο από το δικό μα στόλο, είτε να του το προωθήσουμε στην αγορά, μέχρι, ε, κάνοντα όλη τη δικασία φυσικά, μέχρι να το πουλήσουμε στον επόμενο πελάτη. 
στο το κομμάτι της ε, ηλεκτρονικής πώληση. Ε, ε, σας ακούμε πολλές φορές και έχετε πει Amazon-like experiences και γενικά ναι, ναι, ναι. Ε, ε, προσπαθείτε να κάνετε ένα μοντέλο το οποίο να είναι fully ε, digital και fully optimized. Σωστό. Θες να μας μιλήσεις λιγάκι για το ε, ποια είναι τα βασικά κομμάτια που έχεις δει ότι επηρεάζουν και πώς ε, ε, σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτό το growth. Ναι. Στο... Σωστά, το ηλεκτρονικό, σωστά. γιατί φαντάζομαι ότι το να πουλάς αμάξια στο ηλεκτρονικά είναι, είναι αρκετά challenging. Ναι, και άμα το σκεφτείτε και εσύ, ποια είναι η πιθανότητα να έπαιρνε ένα αμάξι τελείω ναι, ναι, ναι. ηλεκτρονικά. Οπότε θέλει λίγο ε, μια πολύ σε βάθο κατανόηση το τι γίνεται εκεί. Ε, αυτό που εμεί έχουμε πετύχει αυτή τη στιγμή, α αρχίσουμε από αυτό, είναι ότι είμαστε περίπου 30% στην Ελλάδα των ε, αυτοκινήτων των οποίων πουλάμε γίνονται χωρί τεστ drive. Οπότε απλά πάνε στον επόμενο πελάτη. Ε, ε, και η Πολωνία είναι γύρω στο 45-50% αυτή τη στιγμή. Ένα κομμάτι είναι το COVID ε, effect, το οποίο. Αναγκαστικά, ανάγκασε πολλού να προχωρήσουν σε τέτοιε αγορέ. Αλλά το βασικό κομμάτι είναι το θέμα ε, τη εμπειρία και τη εμπιστοσύνη. Οπότε, όταν έχει όταν έχεις την εμπιστοσύνη ότι το αμάξι μπορεί να το επιστρέψει πίσω σε 7 μέρε, mm. χωρί καμία ερώτηση από τη δικιά μα πλευρά, δεν σου άρεσε, φέρνει το πίσω, όποιο και αν είναι ο λόγο. Ε, και όταν έχει και όλη αυτή την ποιότητα και τη διαφάνεια, η οποία φαίνεται μέσα από το website ε, και από του ελέγχου πάνω στο αυτοκίνητο το οποίο αγοράζει, τότε σιγά σιγά. Ε, αν βλύνεις ίσως κάποια ρίσκα ή κάποιες σκέψεις που μπορεί να έχει ο επόμενος καταναλωτής. Η λογική μας είναι ότι το Amazon Like Experience είναι αυτό το, ακριβώς το πράγμα. Είναι ότι στο τέλος της ημέρας με ένα κλικ κάποιος θα μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο και να του πάει στο σπίτι του και αν δεν του αρέσει για οποιοδήποτε λόγο να μπορεί να το επιστρέψει. Άρα αυτό σημαίνει ότι Μπορεί να μην χρειάζεται να κάνει test drive από πριν, αλλά με το που του πάει το αυτοκίνητο στο σπίτι του, θα του κάνει test drive 7 μέρε. Και μετά θα αποφασίσει αν το κάνει, αν είναι αυτό που ήθελε, αν είναι αυτό που το έχει ονειρευτεί, mm. ή υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλει ε, να κοιτάξει. Ε, δεν είναι έτοιμη αγορά να το, να, να το φτάσει ε, σε, σε πολύ μεγάλο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Και είναι και, και, και άλλο ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορέ τη Αμερική σχέση με την Ευρώπη. Ε, είναι άλλο το penetration που έχει το, το Ιντερνετ, ε, γενικά το e-commerce, κατά πόσο ο πελάτη είναι, είναι θυμμένο να ξοδέψει μικρά ή μεγάλα ποσά, και όταν μιλάμε για μεγάλα ποσά, ε, αλλά σιγά σιγά αυτό αλλάζει. Οπότε εμείς με το να είμαστε εκεί από την αρχή, να μπορούμε να δώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη η οποία χρειάζεται από τώρα και σιγά σιγά να παρακολουθούμε τους πελάτες μας, οι οποίοι από μόνοι τους γυρνάνε πιο πολύ στο κομμάτι online, touchless, όπως θες το να, να το πεις, σημαίνει ότι για το μέλλον που κάποια στιγμή όλοι μας θα είμαστε πολύ πιο πολύ πιο ας το πούμε confident θα νιώθουμε πιστοσύνη να κάνουμε μια τυχαία μεγάλη αγορά online θα είμαστε ο βασικός ο βασικός ο τρόπος για να γίνει αυτό το άλλο κομμάτι το οποίο δυστυχώς ακόμα δεν ελέγχουμε αλλά προσπαθούμε με τους, με τους συνεργάτες μας να το ελέγξουμε είναι ότι για να γίνει κάτι τελείως online πρέπει και όλη η διαδικασία είναι online. Mm. Ε, και το αμάξι δεν είναι απλά ένα κλικ και το αγόρασα. Πολλέ φορέ έχει και, και κάποιο financing. Έχει ένα δάνειο το οποίο μπορεί να βγει από πίσω. Οπότε ε, προσπαθώντα να, να, να φέρουμε και του συνεργάτε μα, που είναι οι τράπεζε με τι οποίε δουλεύουμε, να έχουν και αυτέ ένα τελείω online flow. Βάσει του οποίου θα μπορούσε ένα πελάτη με ένα κουμπί και με δύο-τρία στοιχεία να πάρει έγκριση και να προχωρήσει. Αυτό επίση θα βοηθήσει πάρα πολύ γενικά το όλο, την όλη κίνηση προ το online, ειδικά σε ένα. Άσε το που είναι το αυτοκίνητο, το οποίο όπω είπαμε έχει πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να λύσει. Η χαρτούρα και τα λοιπά είναι το εύκολο πράγμα. Το δύσκολο είναι ε, πράγματα που, που δεν ελέγχουμε να φέρουμε του άλλου μαζί μα ναι. να κάνουν και αυτοί innovate πάνω σε ένα process το οποίο βγάζει νόημα για όλου. Ναι. Ε, Θέλει να μα δώσει ε, λίγο τα νούμερα τη Πότα Wheel σήμερα για να καταλάβουμε λίγο το που έχετε φτάσει μέχρι στιγμή, τι έχετε, τι έχετε καταφέρει. Ε, ε, πόσα αυτοκίνητα πουλάτε, ε, ε, πού βρίσκεστε, λίγο το, το current state τη. Ναι, ναι, ναι. Ε, Σω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε, ε, πουλάμε κάποιε ε, μερικέ χιλιάδε αυτοκίνητα το, το χρόνο. Ε, το 20 καταφέραμε και ανεβήκαμε ε, 40% σε μία χρονιά που ήταν κακή ε, από θέμα growth. Δεν μπορούσαμε να μεγαλώσουμε πάρα πολύ ε, λόγω και των lockdowns, αλλά και γενικά τη διάθεση του κόσμου και τη αγορά εκεί έξω. Ε, με στόχο κάθε χρόνο να διπλασιαζόμαστε ή να τριπλασιαζόμαστε. Είμαστε σε δύο αγορέ αυτή τη στιγμή. Mm. Είμαστε Ελλάδα από το 2016, όπω είπαμε, και είμαστε και στην Πολωνία, μια αγορά 10 φορέ μεγαλύτερη από το 2019. Ε, και ήδη είμαστε top 30 player και, και φέτο θα είμαστε. Μέσα στο top 10 σίγουρα. Ε, και η λογική μας είναι ότι 
θέλουμε συνεχώ να μεγαλώνουμε τόσο στι αγορέ τι οποίε ήδη είμαστε, όσο και να ανοίγουμε και νέε αγορέ. Και ο λόγο είναι ότι όσο πολύ ανοίγει και νέε αγορέ, τότε επίση πολλά πράγματα του μοντέλου έχουν συνέργειε οι οποίε βοηθάνε στο να γίνει όλο το μοντέλο πολύ πιο σωστό και να έχει ακόμη πιο πολλέ επιλογέ για όλου του πελάτε μα σε όλε τι αγορέ μα. Ε, έχουμε 130 ανθρώπου αυτή τη στιγμή που επίσης μεγαλώσανε πάρα πολύ μέσα στην προηγούμενη χρονιά ε, και θέλουμε να τους διπλασιάσουμε τουλάχιστον φέτος. Mm. Ε, οπότε έχουμε πολύ ωραίες και μεγάλες βλέψεις για αυτή τη χρονιά ε, και τις επόμενες που έρχονται. Ε, και ναι. Οι οποίοι φαντάζομαι οι περισσότεροι είναι και πολύ φόκου στα, στα operations. Δηλαδή ε, το, οι αυτοί 130 άνθρωποι πώς, ε, πώς πάνε λίγο στα... Ε, θα λέω ότι είναι 60% περίπου άνθρωποι των operations και 40% είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν αυτά τα operations να τα κάνουν με ένα πολύ πιο εύκολο τρόπο ή πολύ πιο smart τρόπο ε, να λειτουργούν υπέρ μας και υπέρ του πελάτη μας. Ε, οπότε έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με, ε, με ανθρώπου on the ground, είτε Ελλάδα είτε Πολωνία, οι οποίοι πρέπει να είναι εκεί για να τρέξουν όλη τη δικασία με το αυτοκίνητο, όπου και αν βρίσκεται αυτό. Ε, αλλά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τεχνολογίας, analytics, AI, το οποίο πρακτικά χωρίς αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο. Οπότε το, ε, το focus που εμείς δίνουμε στο πώς ε, θα μπορούμε να είμαστε super έξυπνοι ή θα μπορούμε να έχουμε ε, πάρα πολλές επιλογές εκεί έξω για να μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η καλύτερη για τον πελάτη μας για μας ε, στο ένα χιλιοστό του χρόνου που θα έπαιρνε σε έναν άλλον dealer για να το καταλάβει αυτό είναι πρακτικά πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να φτάσουμε στα νούμερα που θέλουμε. Και θέλουμε να, να είμαστε σε 8 χώρε μέχρι το 25, mm. θέλουμε να πουλάμε 120.000 αμάξια ε, το χρόνο. Ε, που αυτά είναι νούμερα που κανεί δεν έχει καταφέρει να τα κάνει από του εμπόρου εκεί έξω, του πιο ε, traditional. Και ο λόγο είναι ότι είναι αυτή η δυσκολία, αυτό το complexity ε, και ότι βασίζονται μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα και δεν υπάρχει κάποιο τεχνολογικό υπόβαθρο να του βοηθήσει να μεγαλώσουν ή να ανοιχτούν σε νέες αγορές. Ε, αυτό πάμε εμείς να το αλλάξουμε. Ε, μιλάμε για νούμερα τα οποία σε, σε regional επίπεδο, σε, ενδεχομένω σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι record breaking. Δεν είναι, όταν λες κανεί δεν το έχει καταφέρει όχι στην Ελλάδα, κανεί δεν το έχει καταφέρει σε, σε broader level. Σωστό, σωστό. Είναι, είναι αυτό που λέμε, είναι ότι ουσιαστικά αυτή η αγορά είναι μια κατακαιρματισμένη αγορά. Είναι πάρα πολλέ χιλιάδε μικροί mm. παίχτες οι οποίοι θα πουλάνε αυτοκίνητο ή θα ελέγχουν κάπως την εμπειρία του πελάτη Χωρί να υπάρχει κάποιο μπούσουλα ή κάποιο τρόπο για να γίνει αυτό standardized. Και η λογική μα εδώ είναι ότι δημιουργούμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο και κάνουμε control όλη αυτή την εμπειρία σε έναν τρόπο που θα βγάζει νόημα για κάποιον που θέλει να μπει και να δει και να αγοράσει χωρί να φοβάται τίποτα. Και δυστυχώ το μεταχειρισμένο, το ε, τελευταίο innovation το οποίο έγινε ήταν πριν από 20 χρόνια που άνοιξαν τα σέντα κελιών. Ναι. Από τότε δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά ήρθαν όλα μαζί κάτω από μια στέγη. Και μπορεί πολύ εύκολα να δει ποιο πουλάει τι. Αλλά χωρί να καταλάβει αν αυτό που βλέπει το εμπιστεύεσαι, αν ε, σου λέει την αλήθεια, mm. ε, αν το αμάξι υπάρχει, ε, ούτε να μπορεί να το αγοράσει ή να κάνει κάποιο, ε, κάποια περαιτέρω κίνηση ε, από το να πάρει ένα τηλέφωνο και να το δει από εκεί. Ε, αυτό εμεί τώρα το, το κάνουμε ένα super boost να το προχωρήσουμε μπροστά και να το αλλάξουμε τελείω όλο αυτόν τον τρόπο. Ε, οπότε καταλαβαίνω σίγουρα ότι το, το market expansion είναι ε, ένα βασικό growth driver ε, κοιτώντα μπροστά. Ε, Εμεί στην Endeavor δουλεύουμε με, με πολλά ε, businesses, παρόμοια businesses, το, το Kavak, ε, ε, το Click Cars, mm-hmm. ε, το Creditas ε, και τους, τους, τους ξέρουμε πολύ καλά. Ε, και έχουμε δει ότι το market expansion, αν και είναι αυτό που φέρνει το απίστευτο growth, είναι την ίδια στιγμή και πολύ challenging. Θα ήθελε να μα πει λίγα ποια είναι τα βασικά challenges που έχει ένα τέτοιο μοντέλο στο να κάνει growth. Είναι στο μυαλό μου σίγουρα τα logistics είναι nightmare. Ναι. Ακούγεται nightmare. Πρακτικά το challenge είναι να βρει κάποιου πολύ καλού ανθρώπου στην αγορά στην οποία θα μπει. Γιατί είπαμε έχει ένα ένα φυσικό κομμάτι μεγάλο. Ότι πρέπει να έχει ομάδα on the ground. και από εκεί πέρα μπορεί να ανοίξει σε δύο μισή μήνε, όπω κάναμε και με την Πολωνία. Γιατί η σκέψη ότι το platform είναι κοινό. Απλά μπορεί να αλλάξει η γλώσσα αν χρειαστεί. Ε, οι διαδικασίε είναι όλε κοινέ. Ο τρόπο που φτιάχνει ε, τι διαδικασίε σου, είτε αυτό λέγεται logistics, είτε λέγεται ε, επισκευή αυτοκίνητου, ε, αυτοκίνητου, είναι ακριβώ ο ίδιο mm. όπου και αν είσαι, σε, σε όποια χώρα και αν είσαι. Άρα είναι ένα, ένα blueprint 
το οποίο άπασχετο έχει καταφέρει να το φέρει σε ένα βαθμό που ε, λειτουργεί σωστά, απλά το κάνει replicate ξανά και ξανά και ξανά στην επόμενη χώρα και πάντα στο μυαλό σου ότι σε κάθε μια χώρα που μπαίνει έχει κάποια ιδιαίτερα ρίσκα στην αρχή με του ανθρώπου, πρέπει να είναι καλή ομάδα, οπότε εκεί ε, δίνει πάρα πολύ μεγάλο focus και ότι πρέπει και στο brand σου να σε μάθει η αγορά. Οπότε πρέπει να μιλήσει τη γλώσσα τη αγορά στην οποία μπαίνει. Να δει αν τα δικά σου values, τα οποία είχαμε τώρα στην Ελλάδα mm. και τα οποία λειτουργούν ακριβώ τα ίδια με την Πολωνία, θα είναι ακριβώ τα ίδια και, 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 και για την επόμενη αγορά, ή πρέπει κάπω κάτι να το κάνουμε κάπω rephrase για να το κατανοήσει πιο πολύ ε, ε, ο καταναλωτή εκεί. Αλλά ε, δεν έχει κάτι παραπάνω από αυτό. Οπότε, σαν μοντέλο, το complexity του είναι ότι είναι, είναι heavy, ότι, ότι έχουμε κτίρια, έχουμε mm. αυτοκίνητα, έχουμε tracks τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα. Αλλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι operations, δεν είναι, ναι. ε, δεν είναι τόσο φοβερό ε, που κάποιος μπορεί να τους φοβίζει, εμάς κάθε άλλο δεν μας φοβίζει γιατί ξέρουμε να το κάνουμε, οπότε είναι απλά θέμα να, να φτιάξουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Ε, η δυσκολία που έχουμε εμείς στην Ευρώπη σε σχέση με, με την Αμερική που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά για παράδειγμα ε, είναι ότι η Ευρώπη αποτελείται από 27 τελείως διαφορετικές χώρες οι οποίοι μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, ε, αγαπάνε διαφορετικού είδους αυτοκίνητα ε, οπότε το να καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά την κάθε αγορά στην οποία μπαίνει, πώς διαφέρει από τις υπόλοιπε. Άρα και τι αυτοκίνητα πρέπει να έχει διαθέσιμα, mm. ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει φοβερά να λέτε από τη μεριά μα. Δεν, δεν βασιζόμαστε στην αίσθηση που έχουμε ή στο τι ακούσαμε. Όλα μετριούνται. Ε, υπάρχουν πληροφορίε που ε, είναι μόνο δικέ μα και, και τι μαζεύουμε εμεί καθημερινά. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε μια αγορά που διαφέρει, πώ κινείται, πού είναι η ευκαιρία. Mm-hmm. Ε, και από εκεί και πέρα, όλο το πλάνο προσαρμόζεται. Πάνω στην αγορά εκείνη στην οποία βρισκόμαστε. Πάνω στον πελάτη, τον οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε ε, σε όποια χώρα και αν είναι αυτό. Πώ διαλέξατε την Πολωνία, με τι κριτήρια και πού, πού βρίσκεστε τώρα, Η Πολωνία είναι αγαπημένη χώρα καταρχήν <laughs> και είμαστε πάρα, πάρα πολύ χαρούμενοι που κατέληξε να είναι η επόμενη μα χώρα. Όταν, όταν αποφασίσαμε ότι πρέπει να βγούμε από την Ελλάδα, ε, καταρχήν βγήκαμε λόγω ε, δύο βασικών πραγμάτων. Ένα ότι η Ελλάδα έχει κάποια. Πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω και τη κρίση και λόγω και του τρόπου που λειτουργεί, που δεν είναι κατά ανάγκη όπω παίζει η υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, άρα, έπρεπε να, να φύγουμε από το ελληνικό μόνο καθεστώ και να δούμε και κάτι τελείω διαφορετικό εκεί έξω. Και θα έχει νόημα να δοκιμαστούμε σε μια αγορά πάρα πολύ ανταγωνιστική mm. και μεγάλη. Ε, οπότε, ε, η Πολωνία, όντα η νούμερο 5 σε μέγεθο αγορά στην Ευρώπη ε, και, 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 και μια χώρα η οποία. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ τα μάκρο της λειτουργούν πάρα πολύ καλά, ήταν για πολύ καιρό, ε, ε, πετάγανε αυτοκίνητα από τη Δυτική Ευρώπη στην Πολωνία, μεταχειρισμένα, κακά αυτοκίνητα, τα οποία οι Πολωνοί βγαίνοντας από το καθεστώς τους, ε, αγοράζανε γιατί δεν είχαν άλλο τρόπο. Mm. Οπότε ε, έχει δημιουργηθεί μια πολύ κακή εικόνα για το μεταχειρισμένο, άρα μπαίνοντα εμείς με το δικό μας value proposition, Έβγαζε πάρα πολύ μεγάλο νόημα ότι πάμε να το λύσουμε αυτό mm. για μια αγορά όπω είναι η Πολωνία. Ε, Επίση, στην Πολωνία μα άρεσε πάρα πολύ το, το γεγονό ότι γενικά και ο κλάδο του finance, ο τραπεζικό, είναι αρκετά πιο advanced από το δικό μα και πιο competitive και με πιο πολλέ επιλογέ. Ε, ε, και ο τρόπο που μπορεί να κάνει εξαγωγέ, εισαγωγέ αυτοκινήτων, γενικά όλε τι μετακινήσει ε, είναι, είναι σωστέ. Είναι, μπορεί να τι καταλάβει. Δεν αλλάζουν συχνά. Ε, οπότε θεωρούσαμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία Υπήρχε παίχτης εκεί mm. ε, πριν από εμά, Ο οποίος ήταν και ένας από τους πιο prominent founders της Πολωνίας Έχοντας ένα πολύ, άλλο, ένα πολύ μεγάλο ε, startup ε, στο, ε, ε, στο, στο portfolio του Στο portfolio του όχι δεν είναι Έχοντας, ένα, έχοντας ήδη ε, ένα πολύ μεγάλο success ο ίδιος και προσπάθησε να τρέξει και το κομμάτι e-commerce στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Δεν του βγήκε. Ε, οπότε ξέροντα αυτό, εμεί όχι μόνο δεν μα φόβησε, μα έκανε mm. να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ευκαιρία είχαμε εμεί, γιατί ξέρουμε ότι στο execution κομμάτι είμαστε πολύ καλοί. Ξέρουμε ότι έχουμε βρει τον τρόπο που αυτό λειτουργεί. Okay. Οπότε ήταν ένα τρόπο για μα ε, να πάρουμε λίγο παραπάνω εμπιστοσύνη και θετικότητα ω προ την αγορά. Ε, τότε κοιτούσαμε. Επίση, άλλε μεγάλε αγορέ, κοιτούσαμε την Ιταλία, κοιτούσαμε Ρωσία, Τουρκία, ε, που ήμασταν ακόμα σε μια λογική πώ θα κινηθούμε Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Ε, Αποφασίσαμε να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει πάρα, πάρα πολλέ συνέργειε 
το να μετακινήσει μεταξύ τη Ένωση. Ε, και η Πολωνία τότε έκανε κλικ όλα τα βασικά κριτήρια τα οποία εμεί χρειαζόμασταν για την επόμενη ασκήνηση. Τι δεν σκέφτηκε σωστά ένα πετυχημένο startupper στην Πολωνία που σκεφτήκατε εσεί, τι κάνατε διαφορετικά. Ε, νομίζω ότι αυτό που εμεί κάναμε διαφορετικά είναι ότι εμεί κάναμε. Ε, ε, μπορέσαμε λιγάκι να καταλάβουμε τι θα λειτουργήσει και τι δεν θα λειτουργήσει. Αυτό που κάνανε πολύ λάθος και όχι μόνο ο ίδιος, είναι ότι έχοντας ένα όνειρο ότι θα πουλήσω αυτοκίνητα σαν την Amazon, τότε σημαίνει ότι αναγκαστικά ο πελάτης μου θα ακολουθήσει αυτή τη ροή. Mm. Ε, γιατί πιστεύω ότι θα το κάνω και θα παίζω μέσω Facebook, θα το προωθώ το αμάξι και θα το έχω ένα flow για να το κάνει αυτό online και θα γίνει. Το οποίο πρακτικά αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβει ο πελάτη όπου κολλάει. Mm. Πρέπει να καταλάβει γιατί ο πελάτη είναι διαφορετικό στην Πολωνία από ό,τι είναι στην Αγγλία. Και τι ακριβώ χρειάζεται για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Οπότε ε, εμεί, ε, και αυτό που κάνουμε και τώρα, το πάμε και στην αρχή. Ε, γενικά το μοντέλο μα έχει αλλάξει πάρα πολλέ φορέ μέχρι τώρα. Έχουν μπει πράγματα, έχουν βγει πράγματα, mm. έχουν, δια, έχουν αλλάξει διαδικασίε. Πάντα με γνώμονα το τι ο πελάτη νιώθει άνετα ε, να κάνει εκείνη τη στιγμή. Ε, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια πώληση με τον τρόπο που εμεί θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερο. Ε, αυτό άλλα μοντέλα, όντα λίγο πιο σκληρή στη γραμμή του, ότι εγώ αυτό θέλω να πετύχω, ε, δεν του λειτουργήσε και δεν ήταν γρήγοροι στο να αλλάξουν, στο να κατανοήσουν πώ έπρεπε το μοντέλο του ή η επικοινωνία του ε, να, 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 να διαφοροποιηθεί. Οπότε εμεί ε, εκεί νομίζω ήμασταν καλοί, στο ότι. Τον βλέπαμε στο πώ λειτουργούσε, τον παρακολουθούσαμε δύο χρόνια και τα λάθη τα, τα οποία έκανε και κολούσε. Εμεί τα είχαμε κάνει και εμεί ακριβώ τα ίδια και κολούσαμε για δύο μήνε. Ε, Εκείνο, εκείνη την περίοδο, κολούσε για έξι μήνε, για οχτώ μήνε. Και μετά, αντί να, να βγάλει κάτι άλλο και να το δοκιμάσει, σταμάτα για το ένα, πήγαινε στο άλλο τελείω. Οπότε ήταν σαν να κάνει pivot, το pivot, το pivot, το οποίο δεν είναι πάντα τρόπο ε, για να προχωρήσει σε κάτι κομπλέξ όπω είναι το δικό μα business. Ε, οπότε ε, το, τα, τα επόμενα βήματα σε χώρες ποια είναι, έχετε ε, καταρχάς μάλλον στην, ε, στην Πολωνία, ε, ποια, είναι τα επόμενα, ποια είναι τα σχέδιά σας για την Πολωνία. Ναι, ε, η Πολωνία καταρχήν και η Ελλάδα πρέπει να δεκαπλασιαστεί στη σχέση με το που είμαστε τώρα. Οπότε ο στόχος μας για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι ε, πάρα πολύ επιθετική ανάπτυξη Στι αγορέ τι οποίε είμαστε ήδη, έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα πολύ καλό brand, μα εμπιστεύεται mm. ο κόσμο, οπότε είναι απλά θέμα πώ μπορούμε αυτό να το μεγαλώσουμε και να δώσουμε ακόμη πιο πολλέ επιλογέ στου πελάτε μα. Ε, από εκεί πέρα, έχουμε, όπω είπα και πριν, ένα πλάνο να είμαστε σε παραπάνω χώρε στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ε, θα ξέρουμε απολύτω σίγουρα, ξέρουμε ήδη ποιε περίπου αγορέ κοιτάμε. Απλά επειδή είναι αυτή τη στιγμή η περίοδο είναι αρκετά δυναμική στο ποιοι παίχτε ανοίγουν που. Ε, Κοιτάμε λιγάκι να δούμε πού θα κατασταλάξει αυτό, οπότε να είμαστε ξεκάθαροι για τη στρατηγική μα. Η στρατηγική μα λέει δύο βασικά πράγματα. Είναι ότι δεν θα υπάρχει ένα μόνο σε μια αγορά. Η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι, είναι, είναι χιλιάδε αυτοκίνητα ή εκατομμύρια σκέφτε αγορέ τα οποία αλλάζουν χέρια κάθε χρόνο. Οπότε δεν θα είναι ένα e-commerce player. Θα μπορούσαν να είναι και δύο και τρει και τέσσερι, αρκεί να το κάνουν καλά και να μπορούσαν να το κάνουν να του λειτουργήσει. Ε, άρα δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό που, by the way, τον έχουμε και στην Πολωνία αυτή τη στιγμή. Ένα από του μεγαλύτερου που έχει κάνει έχει ήδη βγει public mm-hmm. ε, στην Ευρώπη. Ε, και το άλλο μα κομμάτι είναι πάντα να έχουμε ε, value για τον πελάτη μα. Οπότε πρέπει να είναι μια αγορά στην οποία είναι αυτό το πρόβλημα και εμεί το λύνουμε. Ε, Οπότε βρούμε αυτό το, αυτό το market, είτε λέει το ολόκληρο αγορά, είτε λέει το κομμάτι τη αγορά, εμεί είμαστε σχετικοί με αυτό. Οπότε θα μα ενδιαφέρει, ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, να δημιουργήσουμε ένα δικό μα brand εκεί ακριβώ και να κάνουμε ε, serve του πελάτε εκεί. Έχετε σηκώσει μέχρι στιγμή 20 εκατομμύρια περίπου δολάρια. Σωστά. Από, σωστά. από, από επενδυτέ, από VCs. Σωστά. Από, από VCs και από επενδυτέ ε, δανειακού, ε, financial ah. investors. Okay. Ε, Ποιο, ε, ποια είναι τα, τα bets τα οποία παίρνουν που πιστεύεις ότι βλέπουν οι επενδυτές σε εσάς, ποιο είναι, τι είναι αυτό που τους κάνει excite και, πώς, ε, και πού πάει όλο αυτό το equity, πού, πού το χρησιμοποιείτε, σε ποιο κομμάτι ε, mm. αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείτε, growth. Ε, να απαντήσω το δεύτερο κομμάτι, κατά κύριο λόγο το equity μας είναι βασικά για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ε, ε, όλο αυτό το research που κάνουμε προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα ή την παραεπόμενη μέρα ή τα επόμενα χρόνια οπότε ουσιαστικά τώρα ε, όλο αυτό που κάνουν οι ομάδες μας από θέμα τεχνολογίας, από θέμα analytics από θέμα αλγορίθμων δεν είναι 
για φέτο. Για φέτο και για το χρόνο μου έχουμε ήδη τη λύση. Το θέμα είναι πώ προετοιμαζόμαστε από τώρα για πέντε χρόνια μπροστά, που πια τα νούμερα θα είναι τεράστια. Άρα πρέπει να το λύσουμε από τώρα και να είμαστε έτοιμοι για αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πάντα στο δικό μα business και σαν startup, που το βασικό χαρακτηριστικό ενό startup είναι το abnormal growth, mm. πρέπει να μεγαλώνει πάρα πολύ. Σημαίνει ότι συνεχώ υπερπενδύει εξ αρχή σε πράγματα που θα χρειαστεί λίγο πιο μετά. Άρα είσαι μονίμω είτε με παραπάνω κόσμο, είτε ε, με παραπάνω κόστη, είτε με παραπάνω tests από ό,τι κάνει ένα οποιοδήποτε άλλο εκεί έξω, προκειμένου να είσαι έτοιμο όταν χρειαστεί να έχει την τέλεια λύση. Ε, άρα το βασικό κομμάτι του funding πάει εκεί. Ε, και είναι και λόγο που είπα ότι ακόμα και μέσα σε ένα πολύ δύσκολο χρόνο όπω πέρσι, η ομάδα μα μεγάλωσε 50%. Φέτο θα διπλασιαστεί του χρόνου, πάει επί τρία η αυτή, αυτή η ομάδα. Και δεν σταματάει ποτέ. Οπότε η δοκιμή είναι ότι συνεχώ συνεχώ βάζουμε λεφτά και βάζουμε χρόνο και effort. Στο να αναλύσουμε κάτι που απλά όλο και μεγαλώνει και όλο και μα λειτουργεί υπέρ μα. Ε, από εκεί και πέρα, το κομμάτι ε, funding και αν ήταν εύκολο ή δύσκολο, τι λέγουν οι επενδυτέ μα. Οι επενδυτέ αυτό που κοιτάνε είναι αν ε, αυτό που εσύ κάνει τώρα πραγματικά θα πάρει πάρα πολύ μεγάλη αξία ε, κάποια στιγμή στο μέλλον. Είτε γιατί θα είσαι ένα πολύ μεγάλο player, είτε επειδή αλλάζει εσύ μια αγορά στο πώ λειτουργεί. Ε, και είναι αυτό που είπες και πριν ότι αυτή τη στιγμή όλο το space είναι πολύ hot και ο λόγος είναι ότι πολλοί καταφέρανε τελικά και δεν ήμασταν μόνο εμείς και κάποιος άλλος αρχικά ε, πολλά μοντέλα αρχίζουν και το βρίσκουν πως ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το, 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 το complicated κομμάτι ε, και παραμένει ακριβώς και το ίδιο παραμένει ακριβώς και το ίδιο ε, ε, potential ε, 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 η αγορά παραμένει πολύ μεγάλη και συνεχίζει να μεγαλώνει τα κοινωνία αυτοκίνητα ακριβένουν, οπότε ο κόσμο πάει ακόμα πιο πολύ στανοχειρισμένα. Mm. Άρα, ακόμα, ακόμα πιο πολλά transactions θα γίνονται σε όλε τι χώρε. Άρα, είναι ένα market το οποίο δεν μικραίνει, ίσω να μεγαλώνει συνεχώ. Δεν επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτά τα ε, καινούργια mobility τύπου δεδομένα που ναι, θα πάρουν ένα μερίδιο, αλλά πάλι το αυτοκίνητο θα είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για τον πελάτη. Άρα, το να αλλάξει τον τρόπο που ε, ε, λειτουργεί ε, ο καταναλωτής σε σχέση με κάποια e-commerce platform ή κάποιον dealer για το πώς θα κάνει την επόμενη του αγορά και καταφέρεις αυτό να το κάνεις πια θες αυτό να το κάνεις standard ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο value ουσιαστικά είναι σαν να επένδυες στην Amazon την εποχή που έκανε βιβλία ναι. και ότι κάποια στιγμή θα, θα είναι το number one e-commerce globally Ακριβώ γιατί άλλαξε όλο τον τρόπο που τα πράγματα γίνονται. Νομίζω αυτό είναι το bet mm. το οποίο κάνουν και οι δικοί μα επενδυτέ. Είναι ότι το used car όπω λειτουργεί δεν έχει πολύ κακό customer experience, έχει πολύ μικρό technology κομμάτι πάνω του. Ε, δεν, ε, ε, και είναι και πάρα πολύ fragmented, δεν υπάρχουν μεγάλοι παίχτε. Οτιδήποτε το αλλάξει αυτό σημαίνει ότι η αγορά θα αλλάξει τελείω. Άρα νομίζω αυτό είναι το μεγάλο ε, στίχημα το οποίο. Έχεις ε, στα πλάνα σου ε, το, να, να αναπτύξετε και καινούργια προϊόντα, δηλαδή βλέπουμε πολλούς παίκτες να κάνουν ενδιαφέροντες στις κινήσεις, ε, mm-hmm. ε, χρηματοδοτικά εργαλεία, ε, reconditioning centers που μας είπες και, ότι και εσείς έχετε αναπτύξει Σωστά. ένα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, τι, τα, τι, σχε, τι σχεδιάζετε να κάνετε εσείς. Ε, ναι, έχουμε, έχουμε πολύ μεγάλο ε, κομμάτι Πάλι στο, 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 στο πλάνο μα που έχει να κάνει με νέα πράγματα σε όλα, σε όλα τα κομμάτια. Καταρχήν, ε, το να είμαστε σε αγορέ και να πουλάμε δεν σημαίνει ότι είμαστε μόνο σε αγορέ αυτέ. Ε, είμαστε και σε πολλέ άλλε αγορέ τι οποίε θα αγοράζουμε αυτοκίνητα. Οπότε, ένα μεγάλο κομμάτι είναι να μεγαλώσουμε και το sourcing, την οργάνωση sourcing, να, έχουμε, να μπορούμε να αγοράσουμε αυτοκίνητα από πιο πολλέ αγορέ mm. και να έχουμε ανθρώπου που να μπορούν να το, να το χειριστούν αυτέ οι διαδικασίε. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπω είπε, είναι και το κομμάτι του να μπορούμε το αυτοκίνητο, άπαξ και έρθει σε εμά, να το φέρουμε στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Ε, όσον αφορά μικρολεπτομέρειε που μπορεί κάποιον να μην το αρέσει να μα βλέπει το αυτοκίνητο online, αλλά εμεί να μπορούμε να τη φτιάξουμε σε ένα βαθμό που πραγματικά ε, το αμάξι θα είναι τέλειο για τον επόμενο αγοραστή του. Ε, το οποίο αυτό σημαίνει πρακτικά πολύ μεγάλα facilities, τα οποία αυτή τη στιγμή δημιουργούμε και στην Ελλάδα και στην Πολωνία και στην επόμενη αγορά. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λέει το, το, το προϊοντικό, γιατί καλώς ή κακώς το αυτοκίνητο ε, είναι, ένα μεγάλο, ε, είναι μια μεγάλη αξία ε, που ο τρόπος που θα καταφέρεις να το χρηματοδοτήσεις μπορεί να παίζει και καταλυτικό ρόλο στο αν κάποιος θα αποφασίσει να το πάρει από σένα ή όχι. Άρα ε, ε, αυτή τη στιγμή ναι, ε, είμαστε με πολλές τράπεζες με τις οποίες είμαστε πάρα πολύ κοντά και προσπαθούμε αυτά τα προϊόντα να τα αναπτύξουμε, αλλά ε, την ίδια στιγμή και εμείς 
προσπαθούμε να τους, να τους φέρουμε σε μια λογική, ότι παιδιά αυτό που γίνεται τώρα ίσως μπορεί να βελτιωθεί έτσι και έτσι, έτσι ώστε να έχουμε πιο πολλά προϊόντα για τους πελάτες μας. Άρα ναι, το να έχουμε χρηματοδοτικά προϊόντα, να έχουμε ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να κολλήσουν πάνω στο αυτοκίνητο και να μπορούν να δώσουν και αξία ε, για τον πελάτη, ε, αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο είναι και στο βασικό μας πλάνο και από το 2022 θα έχουμε κάποια πολύ δυνατά νέα προϊόντα επίσης σε αυτό το κομμάτι σε όλες τις χώρες. Σούπερ. Πώς αλλάζει το, την αγορά το ηλεκτρικό αμάξι, γιατί σίγουρα, mm. σί, σίγουρα αλλάζει λίγο το value proposition, σίγουρα αλλάζει με τα κοινή λίγο τους ε, πιο environmental, κόσιους ε, ε, πελάτες, γιατί είναι και, είναι και θέμα sustainability η επιλογή ενό ε, used car, έτσι δεν είναι. Σωστό. Πώς, mm. π, τι, π, πώς βλέπεις την αγορά να αλλάζει με, το, με την ηλεκτροκίνηση. Ε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σωστικά και λόγω του πού που δίνουν ε, οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη ε, με τις παραβολοτελικές, ε, με, του, με τους στόχους που έχουν ε, Γενικά αρχίζει ε, και παίρνει τα πάνω του και mm. το βλέπουμε και από τι αυτοβιομηχανίε αυτό και πόσο φόκου και επενδύσει κάνουν σε αυτό το κομμάτι, αλλά και από τι κυβερνήσει οι οποίε προσπαθούν να το βοηθήσουν. Έχει ένα πρόβλημα το οποίο λέγεται υποδομή. Κατά πόσο υποδομή υπάρχει, γιατί καλό είναι να έχει ένα target group που λέγονται άνθρωποι με parking δικό του, αλλά τι γίνεται με όλου του άλλου, πού φορτίζουν, πώ μπορούν αυτό το αυτοκίνητο ε, και πόσο γρήγορα αυτό μπορεί να το φορτίσει σε καθημερινή βάση. Ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι γενικά το μίξ του ηλεκτρικού στους κανονικούς κινητήρες θα μεγαλώσει πολύ mm. στο μέλλον, το οποίο δημιουργεί άλλα, άλλα προβλήματα και άλλες ευκαιρίες. Οπότε ουσιαστικά αλλάζει λίγο ο τρόπος που κοιτάξει ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι τόσο μετά θέμα μηχανής, είναι, είναι πιο πολύ θέμα χρήση, θέμα μπαταρίας. Πάλι σαν μεταχειρισμένο είναι η ίδια ακριβώς λογική. Πάντα θα υπάρχει το μεταχειρισμένο, είτε είναι ηλεκτρικό, είτε είναι εσωτερικής καύσης, κινητήρας. Ε, αλλάζει λίγο ίσως ε, το, το πώς κάνεις τους ελέγχους σίγουρα. Ακόμα για εμάς και τώρα που ελέγχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι τελείως διαφορετικός ο ελέγχος που κάνουμε σε σχέση με εσωτερικής καύσης. Ε, πάντα όμως ε, υπάρχει ευκαιρία για κάποιον ε, να, να κλέψει. Οπότε... Το πρόβλημα που έχει κάθε αυτοκίνητο είναι κατά πόσο η χρήση είναι, έχει διαφάνεια ή όχι στον τρόπο που επικοινωνείται. Ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι εντάξει, αλλάζει, ε, βλέπουμε σιγά σιγά όλο και πιο πολύ κόσμο είτε να πηγαίνει στα plug-in hybrids, είτε να πηγαίνει σε αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αυτό ίσως δημιουργήσει και ένα imbalance και στις αγορές σιγά σιγά, mm. ειδικά όταν θα έχει χώρες της Ευρώπης που είναι λίγο πιο μπροστά από τι άλλες. Θα υπάρχει ένα, ένα, μια κίνηση αυτοκινήτων από μια αγορά στην άλλη, ε, στο άμεσο μέλλον. Το κομμάτι της χρηματοδότηση mm-hmm. των αυτοκινήτων, ε, υπάρχει ε, περιθώριο βελτίωσης και ανάπτυξης στην Ελλάδα. Νομίζω ότι και, τα, και οι τρόποι χρηματοδότηση και οι τρόποι που επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις ένα μάξι είναι περιορισμένοι. Σωστά, σωστά. Είναι, είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτηση και πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ε, η αλήθεια είναι ότι γενικά... Από θέμα τρόπου χρηματοδότηση, είμαστε λίγο ε, πίσω σε σχέση με άλλε αγορέ. Ένα κομμάτι από αυτό ήταν, ήταν φυσικά και η κρίση που, η οποία περάσαμε για τα, για τα τελευταία 10 χρόνια. Ε, σω και ένα κομμάτι είναι και το, και το επίπεδο ε, sophistication που έχουν οι τραπεζέ μα mm. για, για νέα προϊόντα. Ε, αυτό που βλέπουμε και επειδή συγκρινόμαστε συνεχώ με αγορέ όπω είναι η Αμερική, όπω είναι η Βραζιλία, όπω είναι το Μεξικό ή όπω είναι η Αγγλία, τα προγράμματα τα οποία μπορούν να υπάρξουν. Είναι πολύ παραπάνω από αυτά που εμείς έχουμε δει μέχρι τώρα. Ε, η Ελλάδα είναι λίγο, είναι λίγο ναι, όχι, ε, μέχρι τώρα η όλη συζήτηση, κατά πόσο κάποιος μπορεί να πάρει δάνειο ή όχι. Mm. Δεν, δεν μπορούμε ακόμα, σαν τραπεζικός κλάδος, να τιμολογήσουμε το ρίσκο ενός πελάτη. Ε, είτε να τον, να τον πυρμοδοτήσουμε, είτε να του, να του μεγαλώσουμε λίγο το κόστος. Ε, και ουσιαστικά θα έπρεπε να φτάσουμε σε ένα σημείο που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου εκεί έξω θα μπορούσε να, να, να χρηματοδοτήσει κάτι ε, όχι πάντα με το ίδιο κόστος πάντα αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει αυτή την ευκαιρία αυτή την επιλογή. Ε, αυτό είναι κάτι που σε αγορές λίγο πιο ανεπτυγμένες στο κομμάτι του finance είναι πολύ δεδομένο σε αγορές όπως είναι οι δικέ μας ακόμα δεν είμαστε εκεί αλλά σίγουρα εκεί είναι ο στόχος mm. εκεί πάμε και άμα ακούσετε και τις τράπεζες πώς το σκέφτονται θέλουν να φτάσουν σε ένα σημείο που θα κάνουν πιο εύκολο credit scoring, θα, πιο, πιο smart, πιο online και θα δώσουν και πιο πολλές επιλογές και, στο, και στον κόσμο. Mm. Ε, εμείς θα, θα είναι καλοδεχούμενοι σε οποιαδήποτε τέτοιες αλλαγές έρθουν. Εμείς προσπαθούμε και από μόνοι μας Ακριβώς. να το βρούμε αυτή τη στιγμή γιατί έχοντας τον πελάτη μας, ξέροντας και το αυτοκίνητό μας, έχουμε πολύ μεγαλύτερη πληροφορία 
και πολύ ε, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο τι μπορεί να γίνει. Ε, άρα με το να φέρουμε εμείς στην αγορά ένα προϊόν χρηματοδοτικό μέσω κάποιου συνεργάτη μας ε, που το κάνουμε control και μπορούμε και να το εξελίξουμε και να είναι και πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο online και πολύ πιο σωστό για την εποχή του ε, θα, αποτε... θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ε, και είναι και ένα από, τα... από τους τομείς στους οποίους επιτρονόμαστε πάρα πολύ για φέτος και του χρόνου. Μέζω και το, τουλάχιστον στη δική μου, στο δικό μου σκεπτικό, χωρίς να έχω καμία σχέση με το industry, αλλά μου φαίνεται ότι το leasing έχει πολύ δρόμο ακόμα για τη χώρα. Δηλαδή πηγαίνει στην Αμερική και είναι το κατακόρον προϊόν. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν στην διοκτησία του αμάξια με leasing. Σωστά, σωστά. Ε, και στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Είναι ε, πολύ μικρή μειοψηφία έχει λύσει. Νομίζω ότι είναι και λίγο και θέμα, ε, και θέμα αντίληψη. Ε, γενικά η Αμερική, ο, ο κόσμο είναι πάρα πολύ με τι δόσει. Ε, ε, είναι πολύ εύκολο για αυτού να κάνουν μια αγορά η οποία θα μπει σε κάποιε δόσει. Είτε, είτε αυτό λέει τα μάξη, είτε λέει τηλεόραση, είτε λέει οτιδήποτε. Και απλά να τρέχει μια δόση από πίσω. Και αυτοί παράλληλα να, να χρησιμοποιούν ε, το προϊόν. Η Ευρώπη. Και ειδικά η πιο Ανατολική Ευρώπη και η Δυτική Ανατολική, είμαστε πιο πολύ τη ιδιοκτησία ναι, ναι. αυτή τη στιγμή. Ας, ας δεν θέλουμε και... τόσο πολύ, φοβόμαστε τι τράπεζε, φοβόμαστε τι δόσει, δεν θέλουμε να, να, να χρωστάμε. Προτιμούμε να, να περιμένουμε να τα μαζέψουμε και μετά να τα αγοράσουμε. Ε, αλλά σίγουρα σιγά σιγά αυτό το πράγμα αλλάζει και αλλάζει όσο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία mm. βγάζουν νόημα. Γιατί ένα leasing το οποίο δεν βγάζει νόημα αυτή τη στιγμή, ε, από θέμα κόστου ίσω. Φορολόγηση. Ε, ε, θα, θα πάει καλά μέχρι ένα σημείο. Αν όμω προκύψουν νέα προγράμματα, νέε χρηματοδοτήσει, νέοι τρόποι, ε, ίσω πιο ευέλικτοι, ίσω ε, 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 λίγο πιο σωστοί, ε, τότε ναι, υπάρχει ένα μερίδιο εκεί έξω το οποίο θα το άκουγε με, με χαρά. Το end game ή τα possible end games για τη Spot Wheel, ποια, ποια είναι, Ποιο είναι το, το όνειρο. Ε, το όνειρο είναι να κάνουμε μια πολύ μεγάλη ε, εταιρεία η οποία καταρχήν θα είναι ε, profitable και θα φτάσει στο επίπεδο που την ονειρευόμαστε από θέμα όγκου και από θέμα operations που κατά βάση θα, θα γίνει και ταλήτης στο να αλλάξει αυτό που αρχίσαμε και θέλουμε να κάνουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που τα μεταχειρισμένα λειτουργούν και σου ξαναλέω όλο αυτό άρχισε από ένα πρόβλημα γιατί να πρέπει να να λειτουργεί έτσι. Δεν, δεν άρχισε από το ποιο είναι το size του market. Mm. Δεν, δεν μπήκαμε σε αυτή τη λογική όταν αρχίσαμε την προσπάθεια. Ήταν λίγο, θα το έλεγα, ε, ρομαντικός ε, ο τρόπος με τον οποίο αρχίσαμε την όλη δουλειά. Ότι παιδιά αυτό δεν πρέπει να γίνει, ήταν λάθος. Πάμε να τα αλλάξουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Άρα, καταρχήν, το όνειρο για μας είναι αυτό το πράγμα να, να αποτελέσει ένα νέο τρόπο λειτουργίας. μια τεράστια αγορά όπως είναι αυτή των μνηχρισμένων. Και από εκεί και πέρα, να έχουμε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δεμένη, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είναι πάρα πολύ proud από ό,τι καταφέρει και να φτιάξουμε ουσιαστικά ένα οικοσύστημα, ένα οργανισμό ο οποίο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα είναι profitable, θα είναι σε πολλέ αγορέ, θα αλλάζει ε, την αγορά, τον κόσμο. Και, και δεν είναι μόνο το, το δικό σα σύνδεστρο το οποίο έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και νομίζω, νομίζω και στην Ελλάδα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, στην Ελλάδα το οικοσύστημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια, έτσι, ένα energy ε, Πρωτοφανέ. Είμαστε σε ένα all time high το size των ελληνικών τεχνολογικών εταιριών. Έχουμε, ναι. Σηκώνουμε κάθε χρόνο record number of καινούριο capital. Γίνονται record numbers of exits. Ε, ε, ποια είναι η άποψή σου για το οικοσύστημα, πώ πηγαίνει. Νομίζω ότι πηγαίνει πολύ καλά και νομίζω ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολλά κομμάτια όπω είναι για παράδειγμα η Endeavor και, και όλη η δουλειά η οποία έχει κάνει μέσα στο οικοσύστημά μα. Ε, όπω είναι ε, το EIF ε, και τα local VCs τα οποία έχουν υποστηρίξει και εμά πάρα πολύ εννοείται, mm. αλλά και όλε τι επιχειρήσει εκεί έξω. Έχετε δύο local funds εσεί στο κάθε. Έχουμε δύο local funds ε, που είναι το Venture Friends και το Velocity Partners. Σωστά. Και έχουμε και το FJ Labs από τη Νέα Υόρκη το οποίο μπήκε στο Capital Table μα ε, από τον προηγούμενο γύρο. Σούπερ. Ε, Είμαστε πρώτο member of Endeavor, ε, οπότε αυτό για μας ήταν ε, φοβερό ε, ε, και από εδώ και πέρα νομίζω θα έχει και πάρα πολύ μεγάλη αξία, δεδομένου ότι όπως είπαμε, πάρα πολλοί παίχτες εκεί έξω, ε, να μιλάς με κόσμο είναι ό,τι καλύτερο, να είσαι extrovert, να μπορείς να καταλάβεις τι πάει καλά και τι όχι, mm. να παίρνεις ιδέες. Το οικοσύστημά μας, αυτό το πολύ καλό που έχει είναι ότι σε βάζει σε μια λογική του να κάνεις problem solving σε κάτι που ίσως δεν το ξέρεις καθόλου. Οπότε μπαίνεις λίγο στα βαθιά και προσπαθείς να λύσεις προβλήματα. Mm. Ε, αυτό και μόνο αυτό σαν διαδικασία 
το ανθρώπινο δυναμικό τη χώρα το ανεβάζει σε απίστευτα πολλά μεγάλα levels. Ε, και είναι και ένα λόγο που αντιμετωπίζουμε και πρόβλημα. Δηλαδή, σκέψτε ότι εμεί τώρα ψάχνουμε ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να κάνουν lead συγκεκριμένα πράγματα ε, ε, του business, όπου ο άλλο πρέπει να σκεφτεί 5 years μπροστά πώ αυτό θα μοιάζει, πώ θα το αλλάξει, πώ θα το φτιάξει που, και να το μεγαλώσει επίση επειδή, επειδή, επειδή. Αυτό είναι ένα, ένα, ένας τρόπος σκέψης που δεν υπάρχει ε, αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Ερχόμενος από ένα πιο traditional way of thinking στην Ελλάδα. Αλλά σιγά σιγά όσο πιο πολλές εταιρείε ε, βάζουν τους ανθρώπους σε μια τέτοια σκέψη, σε μια τέτοια λογική, αυτό μετά collectively δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο firepower που θα έχει το ελληνικό οικοσύστημα. Οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη λογική να δουλέψουν για τέτοιες εταιρείε ή να σκεφτούν να ανοίξουν τέτοιες εταιρείε. Να τεσταριστούν. Είτε πάνε καλά είτε όχι. It doesn't matter. Ε, είναι win-win ε, αυτό που γίνεται. Ουστικά δημιουργούμε, θεωρώ, ανθρώπου που σε 10 χρόνια από τώρα θα κάνουν φοβερά πράγματα. Είτε τώρα πήγαν καλά είτε όχι. Ε, όπου και να πάνε μετά, ό,τι καινούριο και να κάνουν, είναι, 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 είναι τεράστια εμπειρία. Άρα θεωρώ ότι είμαστε ακόμα πολύ στην αρχή. Mm. Έχουν γίνει τα πολύ σωστά βήματα και είμαστε εκεί που από εδώ και πέρα αυτό εκθετικά θα ανεβαίνει. Ε, άρα θεωρώ ότι τα, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Στο ίδιο πλαίσιο, ε, από τους παίκτες που είναι στο industry σου mm-hmm. και έχουν, έχουν ήδη καταφέρει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο growth και να γίνουν regional παίκτες και να κάνουν introduce καινούργιε τεχνολογίες, υπάρχουν κάποιοι που τους κάνετε look up και είναι κάποια πράγματα, κάποιες τεχνολογίες, κάποιες solutions ή κάτι που κάνανε που θαυμάζεται. Ναι, ναι, φυσικά. Είναι, έχουμε, γενικά, ε, καταρχήν, είμαστε εξωτερφείς σαν εταιρεία, οπότε μας ενδιαφέρει να μιλάμε με όλους, να μαθαίνουμε είτε από τα best practices, είτε από τα λάθη. Mm. Ε, και αντίστοιχα και εμείς κάνουμε και, και εμείς σε πληροφορία προς εκείνους, οπότε να συγκρίνουμε λίγο ε, σημειώσεις Σωστά. για αυτό το, το μοντέλο. Ε, γενικά, κάνουμε look-up ε, Πολλούς, πολλά μοντέλα εκεί έξω για διαφορετικό λόγο. Δηλαδή, μα αρέσει πάρα πολύ το μοντέλο τη Καρβάνα στην Αμερική, που είναι και ο leader, γιατί πραγματικά έχει καταφέρει τεχνολογικά να, να δημιουργήσει από την αρχή τα πάντα. Μιλάμε τώρα ε, από το site και πώ αυτό το πράγμα θα δώσει μια τιμή στον πελάτη, μέχρι το, ε, το, το photo booth στο οποίο το αμπάξι μπαίνει μέσα και αρχίζει να κάνει γύρω-γύρω και μπορεί να του δείξει συγκεκριμένα κομμάτια και να αναλύσει πάνω στο αυτοκίνητο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό και αυτό που έκανε η καρβάνα τότε ε, μετά δημιουργήθηκαν άλλα τόσα στάδωση από πίσω τα οποία το κάνανε για όλους τους υπόλοιπους ε, μας αρέσει πάρα πολύ το καβάκ στο Μεξικό με τον τρόπο που έχει στήσει όλο το κομμάτι του, ε, του sourcing και πως το αυτοκίνητο μεταφέρεται από το ένα location στο άλλο και πόσο γρήγορα μπορεί να το εξελίξει αυτό με το, με το δικό του platform μας αρέσει ο το one ε, στην, ε, στην Ευρώπη γιατί έχει ένα φοβερό network mm. operations network το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ και το χρειαζόμαστε αυτό οπότε συχνά μιλάμε και μαζί τους ε, για, και τους παρακολουθούμε για να καταλάβουμε τι μπορούμε και εμείς να κερδίσουμε από εκεί όπως είπα το μοντέλο μας έχει πάρα πολλά κομμάτια στα οποία μπορείς να να, να, να κάνεις innovate και κανείς δεν το κάνει τέλεια σε όλα. Οπότε αυτό που έχει σημασία για μένα, κατά κύριο λόγο, σαν χάρη, είναι να βρίσκω ποιοι παίκτε κάνουν πάρα πολύ καλά κάτι. Είτε αυτό λέγεται το κομμάτι του financing, το κομμάτι του logistics, το κομμάτι τη πώληση ή του e-commerce. Ε, και να παίρνουμε στοιχεία και ιδέε και να προχωράμε. Αλλά όπω είπα, είναι κάτι το οποίο συνεχώ αλλάζει. Δεν έχει σταθεροποιηθεί το μοντέλο πουθενά ναι, ναι. σε κανένα παίχτη. Και ο λόγο είναι ότι σε κάθε νέο double που κάνουμε όλοι. Μαθαίνουμε και νέα πράγματα, βγαίνουν νέε δυσκολίε ή προκύπτουν νέα opportunities. Οπότε συνεχώ εξελισσόμαστε και είμαστε ακόμα πολύ μικροί σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε να είμαστε στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό ήθελα και να ρωτήσω. Οι, οι, οι traditional dealers versus innovative dealers, που είστε mm-hmm. εσεί, ποιο, ποιο είναι το market share, πόσο, πόσο κομμάτι τη αγορά των second hand αυτοκινήτων έχουν αυτοί versus εσά. Ε, σκέψτε τώρα ότι όλοι εμείς, ε, ό, όλοι εμείς οι μικροί παιδί στις αγορές μας έχουμε λιγότερο του 1%. Okay, okay. Αλλά είναι συνήθως ένα ή δύο, έτσι, versus οι traditional dealers εκεί έξω είναι περίπου, δηλαδή μόνο η Ελλάδα έχει 1.500, mm-hmm. η Πολωνία έχει 25.000. Οπότε ε, καταλαβαίνεις ε, πόσο, πόσο growth opportunity υπάρχει ακόμα, ναι. έτσι, είναι ασύλληπτο. Και κανείς παίχτης, οπότε στην Ευρώπη δεν έχει πάνω από το 1% της αγοράς. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι, ότι έχει πάρα πολλού μικρού και ακόμα πιο μικρού και ακόμα πιο μικρού παίχτες 
Δεν υπάρχει κανένα τρόπο να ελέγξει τι λένε, πώ το λένε. Ε, άρα, γενικά, όλη η εμπειρία σπάει. Ούτε, ούτε το site με, με τι αγγελίε μπορεί να το ελέγξει αυτό. Ε, δεν μπορεί να το κάνει σε, σε τόσο μεγάλο εύρο. Άρα, κάπου εκεί σπάει όλη η εμπειρία. Και η λογική μα είναι ότι όταν καταφέρνει σιγά-σιγά και μεγαλώνει, τότε γίνεσαι η νούμερο ένα επιλογή, γιατί απλά κάποιο μπαίνει πολύ πιο εύκολα σε σένα, που θα βρει πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλη ποικιλία. Με Πολύ στανταρντάζει τρόπο να το δει αυτό το πράγμα σε σχέση με το να πάει οπουδήποτε άλλο και να ψάχνει ένα προ ένα. Είναι, είναι, είναι και το Scrooge Effect στην Ελλάδα. Πόσο καλά πήγε, ακριβώ γιατί όχι μόνο τα έφερε όλα under one roof, αλλά σιγά σιγά έκανε και, και το όλο process standardized. Σωστά. Με του εμπόρου του, με τα, με τα feedback τα οποία αφήνουν κτλ. Είναι το ίδιο effect. Um, θα ήθελα να μα πει λιγάκι για την personal πορεία σου, πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε, πού σπούδασε. Και ξέρω ότι το, πριν ξεκινήσει την Spot Mechanic, ήσουν σε, στην, στη McKinsey, έχει περάσει από μια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, ουσιαστικά εγώ με, ε, έκανα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πυραιό. Μετά. Ε, και δούλεψα παράλληλα με τη σχολή και μετά στο στρατό. Αποφάσισα να πάω μερική να κάνω MBA. Εκεί ε, που το έκανα στο Κάρνιγκι Μέλλον, ε, στο Πίτσπουργκ. Εκεί έκανα φόκου πολύ στο finance. Μ' άρεσε πολύ το finance, μ' άρεσε πολύ και το trading κομμάτι, τα νούμερα, quant analytics, τέτοια πράγματα. Ε, γύρισα Ελλάδα. Ήμουνα πολύ fortunate όπου μπήκα στο, ε, στο δυναμικό τη McKinsey, ε, mm. εδώ. Και ήταν μια τρελή ευκαιρία για μένα να καταλάβω λίγο το πώ λειτουργεί η αγορά και να γίνω exposed σε πολύ high profile ανθρώπου και να καταλάβω. Ε, τι τους προβληματίζει. Ε, έξι χρόνια εκεί. Ε, μετά ε, τρία χρόνια επίσης φοβερά στην Κοσμοτέ, που ήταν και ο πελάτης μου του McKinsey και ουσιαστικά συνέχισε μια πολύ καλή δουλειά ε, μέσα στην Κοσμοτέ με φοβερούς ανθρώπους που πήγαμε από το επίπεδο του problem solving στο επίπεδο του execute. Ναι, σωστά. Εφόσον και έχει το πρόβλημα, πάμε να το κάνουμε execute και να, και να φέρουμε το αποτέλεσμα. Οπότε ήταν φοβερό σχολείο για μένα η Κοσμοτέ. Και εκεί κάπου, ε, εκεί στην πορεία κάπου προέκυψε η όλη ιδέα, έχοντας και τα, και τα τρία παιδιά okay. ε, ε, να έρχονται. Ήρθε το πρόβλημα με το αυτοκίνητο, προέκυψε και η ιδέα και κάπου εκεί έπρεπε κάποια στιγμή να πάρω μια απόφαση να λείπω φέθω τι κάνω στη ζωή μου. Ε, και ήταν, ε, δεν ήταν εύκολο, ε, αλλά και η κοσμοτέ και η ομάδα ήταν φοβερά supportive mm. ε, και η οικογένειά μου φοβερά supportive, ότι ξέρει. Now is the time. Οπότε, εφόσον πιστεύει σε κάτι και θε να το δοκιμάσει, nobody knows, αλλά θε να το δοκιμάσει, ε, θα πρέπει να το κάνει. Και έχοντα αυτό, ε, στήσαμε μια ομάδα και προχωρήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Στην Κοσμοτέ γνώρισε του co-founders, πώς, ε, πώς, οι co-founders πώ ήρθαν. Όχι, οι co-founders ουσιαστικά ε, ε, γνωριζόμασταν ε, πολλά χρόνια πριν ah. και απλά έτυχε εκείνη τη στιγμή με τον ένα από του δύο co-founders, ε, με τον Χρήστο, να, να με βοηθάει να βρω το αυτοκίνητο. Οπότε είχα ε, το expertise μαζί μου. Ήταν σαν ο πρώτο μηχανικό που με κάνει που τον είχα φέρει μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Και με τον Κυριάκο, που είναι ο άλλο co-founder μου, ε, πολλοί φίλοι από, από μικρά παιδιά, ε, κόλλησε πάρα πολύ με τα δικά του skills και αυτό που εμεί θέλαμε να κάνουμε. Άρα, κάπω έτσι έγινε φόρμα μια ομάδα, που είναι ίσω και ο λόγο που έγινε σπρώτη με κάνει και δεν έγινε κάτι άλλο mm. από όλα τα υπόλοιπα, ξέρει, από όλε τι υπόλοιπε ιδέε που υπήρχαν κατά καιρού. Ε, το άνοιχε πάντα του ανθρώπου γύρω σου για να μπορεί αυτό να το πάρει ένα βήμα παραπέρα. Και κάπω έτσι αρχίσαμε. Ε, στο τέλο κάθε ε, συζήτηση κάνουμε τη μία ίδια ερώτηση σε όλου. Mm-hmm. Ε, τι πιστεύει ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier, Ωραία ερώτηση. Ε, νομίζω αυτό που κάνει τον επιχειρηματία outlier είναι. είναι... Όλοι έχουμε το όνειρο. Ε, νομίζω είναι το persistent, το πώ επιμένει στο τέλο τη ημέρα και το πόσο διατεθειμένο είσαι να είσαι λάθο. Mm. Ε, για μένα μέχρι τώρα αυτό έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Ε, απίστευτη επιμονή και παράλληλα αγάπη ότι λύνω πράγματα που ίσω δεν τα έλεγα ποτέ πουθενά αλλού. Ε, αλλά και να ξέρει ότι πάντα είσαι λάθο και πάντα μπορεί να γίνει καλύτερο. Άρα να είσαι ανοιχτό σε προτάσει που αναγκαστικά θα σου έρθουν mm. αν τα πηγαίνει καλά και όσο μεγαλώνει. Είναι δεδομένο ότι ποτέ δεν θα είναι τα πράγματα ίδια. Ε, άρα για μένα ένα outlier. Ε, ορίζεται αυτό ο οποίο αλλάζει κάτι δραματικά. Ε, και ο τρόπο για να το κάνει πρέπει να περάσει από αυτά τα ε, στάδια. Επιμονή και επιμονή πολύ και να ξέρει ότι είσαι πάντα λάθο. Οπότε you can always get better. Ε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Βαγγελίκο. Ευχαριστώ. 